Salut, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester une deuxième fois la palette Midna... Mid... ah. Midnight Wonder de chez Max More. Donc c'est une palette vegan qui contient 20 fards de 1 gramme et qui vient de sortir. Je l'ai trouvé chez Action, euh, je l'avais même pas vu passer sur, le, sur les réseaux. Et du coup, euh, je l'ai prise pour la tester. Donc on avait déjà fait une vidéo, enfin hier... Euh, dans laquelle on a testé quelques phares dont celui-ci qui va bien il, il marque bien seulement s'il n'y a pas un phare en dessous donc euh, c'est pas une teinte que je vais plus tester je pense pas ou je sais pas faut... voilà. et sinon les autres qu'on a testé et j'en ai swatché quelques-unes tout à l'heure pour voir quel make-up je vais faire aujourd'hui euh, elles allaient correctement donc voilà, on va faire une autre vidéo aujourd'hui et bah du coup, vous n'hésiterez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à aller voir le make-up d'hier qui se trouve dans le petit qui est juste ici, si c'est pas le cas, il doit être juste ici. Et euh, bah voilà, je tarde, je tarde pas plus dans le blabla et on commence tout de suite la vidéo. Donc on va faire un dégradé de marron. Ça tournait beaucoup sur les réseaux pendant un moment, mais et voilà, je vous invite à rester et on commence tout de suite. Du coup... Je dégage mon visage. Hop. Je prends mes pinceaux. Donc je vais faire comme euh, d'habitude. Je vais prendre la première teinte qui se trouve juste ici. Qui s'appelle euh, du coup euh, Stardust Pink. Hop. Et je vais la mettre sur mon arcade sourcilière. Pour ne pas trop euh, dépasser avec les autres teintes. Hop. Comme ceci. Une fois que j'en suis arrivée à ce niveau, je vais prendre les marrons du plus foncé au plus clair et je vais les dégrader. Enfin, je vais les. Pour l'instant, je vais les poser. Donc, je vais essayer de ne pas me tromper de pinceau à chaque fois. Euh, depuis hier, je n'ai pas lavé mes pinceaux. Donc, euh, comme c'est la deuxième vidéo que je filme, je vais essayer de les essuyer en même temps. Et euh, je vais essayer de reprendre les pinceaux que j'avais utilisés hier pour les couleurs que j'avais utilisées hier. Donc, je commence par le plus foncé qui s'appelle euh, du coup Maple Midnight. Qui se trouve juste ici. Hop donc là, je m'embête pas et je les pose sur toute la paupière et je viendrai ensuite euh, les dégrader et nettoyer euh, en cas de besoin. Donc là, on va, je vais remettre mon miroir correctement. Je regarde vers le bas parce que du coup, mon miroir, j'ai pas d'autre choix. Ils montent plus les miroirs sur les palettes Max and More. Et hop, on est parti. Donc là, je remonte pas trop haut parce qu'il faut que j'arrive à les somper ensuite. Et pour la forme, je vais pas donner une forme étirée pour ce make-up là. Je vais garder une forme... Euh un peu arrondi, je viens juste le mettre un peu plus là et je dégrade que à la fin, donc le pinceau je le mets de côté, ensuite je vais venir prendre la teinte cinnamon euh, celestial qui est juste ici hop pour les pinceaux je prends des pinceaux un peu plats mais un peu fluffy mais prenez ce que vous avez donc Hop. Je remonte bien parce que j'ai la paupière tombante et si je remonte pas assez, on verra rien. Donc le plus foncé, le moyen. Je vais prendre encore un autre pinceau et je vais appliquer du coup la teinte... Euh... Là, je crois que j'aurais dû faire dans l'autre sens. La Rustic Roussette qui est juste ici et selon moi, c'était pas la plus claire. Je pense que c'était celle-ci. Après, il y a des marrons chauds, des marrons froids. Je vais quand même appliquer celle-ci maintenant. Parce que du coup, je me suis trompée dans l'ordre que j'avais prévu. Hop, je l'installe à côté. Non, finalement, ça va faire bien quand même. Il faut juste que j'évite de les monter trop haut. Et l'autre, je l'ai fait venir un peu plus sur l'intérieur. Là. Et euh, j'espère que ça va suivre. Les marrons me font peur maintenant que je les ai mis sur mes yeux. Et maintenant, euh, je viens appliquer... Il me faut un plus clair. Et je vais prendre un irisé. 
parce que du coup je voudrais que le coin, tout ce coin là, il soit euh, irisé. Donc euh, en plus clair, en irisé, je vais mettre celui-ci qui s'appelle Tree Light Gold, qui est juste là. Hop. Et ça va être correctement. Et je viens l'appliquer dans le coin interne et je le remonte. Donc lui, il est vraiment très irisé. Hop. Bon, une fois que j'en suis arrivée là, j'espère que ça va avoir clown. Je viens les estomper tous entre eux. Donc je commence déjà par estomper ceci, cela. Ceci, cela. Je viens déjà estomper les deux qui sont ici. Et en fait, hop. Je fais des petits mouvements circulaires pour les, les mélanger tous ensemble. Et j'hésite pas à monter aussi pour faire un beau dégradé en haut. Hop. Une fois que j'en suis arrivée à ce niveau, je viens reporter mes couleurs en dessous. Je ne reprends pas toutes les teintes, je vais juste prendre le marron le plus foncé qui était le Maple Knight que je viens reporter ici. Jusqu'à la moitié, ensuite je viens prendre le euh, Rusty Roussette que je viens reporter juste ici. Bon, du coup, sans faire exprès, j'ai complètement oublié d'utiliser ma base. J'étais pressée de commencer ce make-up et j'ai complètement oublié, du coup, d'appliquer ma base. Donc, c'est la base Max and More. C'est la base pour les yeux qu'ils ont fait il y a, il y a récemment, là, il y a quelques mois. Et du coup, c'est là euh, le primer et shadow. Et euh, je l'ai pas mis. Donc, euh, du coup, on vient de tester euh, ce, cette petite pépite sur... Euh, du, une paupière complètement euh, matifiée puisque j'avais mis de la poudre matifiante dessus pour pas que mon, mon fond de teint file dans les réduits etc donc j'avais matifié et par dessus je viens de mettre les fards sans me rendre compte que j'avais oublié la base c'est parce qu'en fait en, en prenant mes pinceaux et j'ai vu la base et je me suis demandé si il fallait que je fasse une petite forme par dessus ou si je laisse comme ça et au final je me suis retrouvée à à avoir oublié de mettre la base au début de ce make-up donc ça nous a permis de voir hier avec la vidéo euh, avec la base et aujourd'hui sans base et on a pu constater du coup que les fards sont nickel euh, même sans base du coup on va maintenant appliquer le fond le l'eyeliner de chez Max More qui est un liner feutre comme ceci que j'aime beaucoup après pour le liner je suis pas trop je suis pas trop forte Je fais des petits traits comme ça. Je sais pas si j'étire. Parce que si j'étire et que je rate, en vrai, si je le laisse comme ça, du coup que j'ai fait un make-up un make un peu arrondi, je pense que ça peut le faire. Je me suis ratée comme à mon habitude. Là, j'ai fait un trait minuscule, mais qui va dans la bonne direction. Et là, j'ai fait un trait qui part complètement sur le côté... Donc je suis dégoûtée, mais bon, tant pis. Hein, euh, plus je vais essayer de rattraper, plus ça va partir comme ça et plus euh, je vais avoir l'air bête. Donc je vais laisser comme ça. C'est pas grave. Je vais appliquer mon euh, mascara et je reviens. Ça m'énerve. Je sais pas si vous les voyez, vous, en caméra, les rikiki cheveux qui sont juste là. là. Bientôt, je vous parle de ma routine pour les cheveux qui tombent. Mais euh, franchement, ça me saoule. Ça me saoule. Comme je disais dans la vidéo d'hier, je ne recourbe pas mes fossiles, mes fossiles, mes cils, ça se voit clairement que c'est pas défaut parce qu'ils sont rikiki, on les voit à peine à l'œil nu, hop. Hop. Et du coup j'applique le métamorphose, le intense métamorphose de chez Yves Rocher, euh, c'est celui qu'il y avait dans le calendrier de l'avant l'année dernière. Bon du coup j'ai appliqué mon mascara, mon eyeliner que j'ai un petit peu rattrapé par rapport à celui que j'avais fauté tout à l'heure Donc ils sont pas identiques mais ils sont quand même un petit peu rattrapés Et, euh, et voilà on a fini ce make-up, j'espère qu'il vous aura plu Il est un peu plus simple que celui d'hier, il y a beaucoup moins d'étapes, beaucoup moins de choses à faire Mais je pense que c'est un make-up qui est idéal quand vous n'avez pas le temps Mais que vous voulez faire quand même quelque chose de, de joli et un peu, un peu travaillé 
Et voilà, comme vous avez pu le voir, ça n'a pas duré très longtemps, mais au moins, c'est un make-up facile, efficace et joli. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de partager avec vos copines et, euh, et de me joindre sur les réseaux sociaux. Moi, je fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.